everyone welcome to my youtube channel commerce crunch i am namneet kaur and today in this video i am going to explain you the concept of measures of central tendency measures of dispersion and measures of skewness okay so ye teenon jo concept hain ye kahan par use hote hain statistics ke andar and statistics mein in teenon ka bahut important role hai because in teenon ke bagair statistics kuch nahi hoti hai statistics is nothing without these three agar ye teenon hi nahi honge to statistics ka koi matlab hi nahi hai ठीक है एंड इन तीनों में क्या डिफरेंस है क्या कॉन्सेप्ट है इन तीनों का आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट इज़ नो समथिंग अबाउट मी विच यू कैन जस्ट रीड आउट योर ओके सो लेट्स स्टार्ट इट सो फर्स्टली मैंने बताया आपको कि आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस ओके बट इन तीनों को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है देखो ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके ऊपर ही हम उन तीनों मेजर्स को अप्लाई करते हैं क्लियर एंड इसके जब तक हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग नहीं पता होगा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस सो फर्स्टली हम इसे समझते हैं सो so, ये कोई हाई प्रोफाइल टर्म नहीं है सिंपली क्या होता है जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो किसी वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कलेक्ट करते हो और साथ में उसकी उनकी फ्रिक्वेंसी को एक टेबुलर फॉर्म में जब लिख देते हो इट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाउ आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल्स यो लेट एस लुक एट द एग्जाम्पल नंबर वन हेयर सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने वेजेस रुपीज में यहाँ पर कलेक्ट किए हैं डेटा ठीक है टेन रुपीज ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी एंड साथ में आपने नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे हैं मीन्स रुपीज़ टेन वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं रुपीज़ ट्वेंटी वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं रुपीज़ थर्टी कितने को रुपीज़ फोर्टी रुपीज़ फिफ्टी सो so, इस तरह से वेजेस जो है एक वेरिएबल है जिसकी आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है एंड अलोंग विद दैट आपने फ्रिक्वेंसीज़ यानी ये नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रिक्वेंसीज़ आपने यहाँ पर राइट डाउन कर ली हैं तो जब आप ऐसे किसी डेटा को कलेक्ट करके टैबलेट फॉर्म में लिख देते हो यू विल गेट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने मार्क्स को यहाँ पर लिखा है मार्क्स हमने यहाँ पर इंटरवल्स में लिखे हैं जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी टेन ट्वेंटी टू थर्टी लाइक दैट एंड हमने फ्रिक्वेंसीज लिख दी हैं जो कि हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पर हर एक इंटरवल के आगे फ्रिक्वेंसीज लिख दी हैं सो so, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये होती है हमारी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वाल एग्जाम्पल इज ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट मीन्स जहाँ पर आपके जो वेरिएबल की वैल्यूज होंगी ना वो होल नंबर्स में होती है वो सिंगल नंबर में होती है वेर एज ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी जाती है वेरिएबल की ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा डिस्क्रीट डेटा यूज़ होता है एंड कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कॉन्टीन्यूस डेटा यूज होता है नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टीन्यूस डेटा आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो आप वहाँ पर चेक करके देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्लियर सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो डेटा कलेक्ट किया है जब उसे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया जाए इट इज कॉल्ड एस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब हमने जो डेटा को कलेक्ट किया है डेटा को कलेक्ट करके रखने का तो कोई यूज नहीं है है ना तो आप जब डेटा को कलेक्ट करोगे उस डेटा से कोई ना कोई रिजल्ट तो आप फाइंड आउट करोगे कोई रिजल्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है तो उस डेटा से कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए वी अप्लाई सम स्टेटिस्टिकल मेजर्स ठीक है हम कुछ स्टेटिस्टिकल मेजर्स लगाते हैं एंड उन मेजर्स का यूज़ करके फिर हम उस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिजल्ट ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं सो दीज स्टेटिस्टिकल मेजर्स आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस तो हम इन तीन टाइप्स के स्टेटिस्टिकल मेजर्स का यूज़ करते हैं एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए एंड उसमें से रिजल्ट ड्रॉ करने के लिए मीन्स आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा से आपको कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना है आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो स्टेटिस्टिकल मेजर्स तो हम इन तीनों ही मेजर्स को अब वन बाय वन स्टडी करेंगे क्लियर सो फर्स्टली विल डिस्कस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी जो होते हैं दीज आर द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल मेजर्स टू इंटरप्रेट अ गिवन सेट ऑफ डेटा किसी भी डेटा के ऊपर हम जब इन स्टेटिस्टिकल मेजर्स को लगाते हैं तो 
ये मतलब बहुत ही बेसिक होते हैं ये हर डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं उस डेटा सेट को इंटरप्रेट करने के लिए रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए और इन्हें हम जनरली एवरेज भी कहते हैं एवरेज क्यों कहते हैं बिकॉज इनमें हम एवरेजेस ही कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट के तो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है इसलिए इन्हें हम एवरेज भी कहते हैं अब एवरेज होता क्या है यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स अ होल ग्रुप ऑफ आइटम्स और अ डेटा सेट आपके पास एक पूरा एक डेटा गिवन है एंड आप जब उसमें से उसका एवरेज कैलकुलेट करते हो तो आपको एवरेज जो होती है सिंगल वैल्यू मिल जाती है जो उस पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है सपोज आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिए गए हैं ठीक है टोटल मार्क्स लिख दिए गए हैं सभी स्टूडेंट्स के तो जब आपको फाइंड आउट करना हो कि आपके पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं तो आप क्या करोगे आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास तो इस तरह से क्या हुआ कि जो आपके पास एवरेज मार्क्स आए वो जो सिंगल वैल्यू आई वो क्या थी वो आपकी पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं ठीक है तो एवरेज क्या होता है सिंगल वैल्यू होती है जो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है अब ये जो एवरेज आप कैलकुलेट करते हो ना सारी की सारी आइटम्स जो होंगे ना उस डेटा सेट के अंदर वो सारी की सारी इस एवरेज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं विच मीन्स एवरेज जो होता है ना वो सेंट्रल वैल्यू होती है तो ये सेंट्रल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो और जितनी भी बाकी आइटम्स बचती हैं वो इस एवरेज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं विच मीन्स बाकी सभी आइटम्स जो होती है ना वो एवरेज के आसपास की ही होती हैं तो इस तरह से एवरेज क्या होती है सेंट्रल वैल्यू जो रिप्रेजेंटेटिव होती है गिवन डेटा सेट के अब क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू होती है सेंट्रल वैल्यू डिनोट करती है इसलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन क्लियर सो इसलिए हम उन्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं क्योंकि एवरेजेस जो होते हैं ना वो सेंट्रल वैल्यू डिनोट करते हैं सेंट्रल वैल्यू दिखाते हैं सो एवरेज का है सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स अ होल ग्रुप ऑफ आइटम्स और डेटा सेट क्लियर नाउ सेंट्रल टेडेंसी के मेजर्स को कैलकुलेट करने का अप्लाई करने का पर्पज़ क्या होता है फर्स्टली रिप्रजेंटेशन कि आपके पास जो डेटा सेट है आपको अगर उसको सिंगल टर्म में बताना हो कि वो क्या है तो उसके लिए आप क्या करते हो सेंटर डेडेंसी का यूज़ करते हो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अपनी पूरी क्लास के मार्क्स पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास हैं बट आपको एक सिंगल वैल्यू में बताना है कि आ, कितने मार्क्स आपकी क्लास के आए हुए हैं एवरेज बेसिस पे तो आप क्या करते हो एवरेज कैलकुलेट करते हो मींस आप सेंटर डेडेंसी यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से क्या हुआ उस एवरेज मार्क्स ने आपकी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट किया या फिर अगर आप किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बताना चाहते हो एक सिंगल टर्म में सिंगल वैल्यू में तो उसके लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं पर कैपिटा इनकम का तो पर कैपिटा इनकम भी कैस क्या होती है एवरेज ही होती है ये ये एवरेज होती है मींस आप अपनी कंट्री के सभी लोगों की इनकम पर पर्सन यहाँ पे निकल कर आती है तो इस तरह से किसी एक कंट्री कि अगर आपको पर कैपिटा इनकम पता चल जाए तो इससे उस कंट्री की इकॉनमिक कंडीशन पता चल जाती है तो इससे क्या हुआ कि उस कंट्री के जितने भी लोगों की इनकम थी तो आपने एवरेज कैलकुलेट करके पर कैपिटा इनकम निकाल दी भाई पर पर्सन इतनी इनकम है तो इस तरह से क्या कि एक सिंगल वैल्यू में आपने पूरे कंट्री के लोगों की इनकम को रिप्रजेंट कर दिया सेकेंड इज़ कंपेरिजन कंपेरिजन में क्या होता है कि आप किसी दो डेटा सेट को जब कंपेयर करना हो उसमें सेंट्रल टेडेंसी बहुत यूजफुल रहती है अब जैसे आपकी आपकी क्लास के मार्क्स आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास है एंड आपकी एक और क्लास है उसके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास है ठीक है सपोज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के मार्क्स आपके पास हैं ठीक है तो अब क्या होगा कि आपको देखने कि किस सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया है किस सेक्शन के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो अब हर एक स्टूडेंट की हर दूसरे एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन के साथ कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा मार्क्स को है ना तो इसलिए हम क्या करेंगे सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल लेंगे एंड सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल लेंगे तो इस तरह से दोनों ही सेक्शन का एवरेज निकल कर आएगा फिर हम उस एवरेज को कंपेयर करेंगे उससे पता चलेगा कि किस सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया है तो इस तरह से क्या हुआ एवरेज निकाल के आप क्या कर पाए दो डेटा सेट्स को कंपेयर कर पाए क्लियर एंड कंपेयर करने के बाद आपने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए एनालाइज किया कि किस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी थी किस सेक्शन की अच्छी नहीं थी तो इस तरह से सेंट्रल टेडेंसी एनालिसिस में भी हेल्प करती है सो so, यही तीन पर्पस होते हैं सेंट्रल टेडेंसी का यूज करने के क्लियर नाउ लेट अस नो अबाउट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेडेंसी अब इसमें हम uh, क्या क्या
ठीक है अब टू टाइप्स के एवरेज होते हैं बेसिकली मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस मैथमेटिकल एवरेजेस मीन्स वो जिन जिनमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए अरेथमेटिक मीन ठीक है इसमें हम अरेथमेटिक मीन का यूज करते हैं अरेथमेटिक मीन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स जोमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन ठीक है एंड पोजिशनल एवरेजेस में हमारे पास टू टाइप्स हैं मीडियन एंड मॉड इन्हें पोजिशन एवरेज इसलिए कहते हैं बिकॉज ये आइटम्स की पोजिशन पे डिपेंड करते हैं इनकी वैल्यूज तो जब हम मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करते हैं तो आइटम्स की पोजिशन पे डिपेंड करेगी इनकी वैल्यूज तो जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना जैसे मैंने अभी आपको एवरेज कैलकुलेट करके बताया स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज तो वो बेसिकली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि टोटल करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वो जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली अरिथमेटिक मीन का होता है तो अरिथमेटिक मीन ही वो एवरेज होता है जो बेसिकली यहाँ पर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है और भी टाइप्स है जोमेट्रिक मीन हारमोनिक मीन इनके भी अलग अलग पर्पज़ होते हैं किस सिचुएशन में इन्हें यूज़ किया जाता है ठीक है तो हम यहाँ पर इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर सो ये था सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स लेट इज नाउ डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अब देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज कहाँ होता है देखो कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं दो डेटा सेट्स के जो एवरेज हैं वो सेम आ गए सपोज पर फिर भी उन डेटा सेट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस हमें कौन बताएंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन समटाइम्स द एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा सीरीज फेल्स टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल आइटम्स इन द सीरीज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल आइटम्स कई बार ऐसे होता है कि दो डेटा सेट के आपके पास एवरेज तो सेम आ गए बट उनकी जो इंडिविजुअल आइटम्स होती है ना वो उनमें बहुत वेरिएशन होता है तो वो वेरिएशन कौन बताएगा हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्लियर अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं हेल्प टू स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आइटम्स में कितना वेरिएशन है उसकी वेरिएबिलिटी को स्टडी करने के लिए वी यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दे रिप्रेजेंट अप टू वट एक्सटेंट द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू अब यहाँ पर हम दोनों ही देखते हैं वेरिएशन कि आइटम्स में आपस में कितना वेरिएशन है और सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरिएशन है मीन्स हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया उससे कंपेयर करें तो उससे कंपेरिजन करने पे आइटम्स में कितना वेरिएशन है तो डिस्पर्शन क्या है मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स यहाँ पर हम आइटम्स की वेरिएशन देखते हैं अमंग दम सेल्स एंड अराउंड द एवरेज आइटम्स में आपस में कितना वेरिएशन है और एवरेज के अराउंड कितना वेरिएशन है ठीक है हायर द वेरिएशन हायर इज द डिस्पर्शन एंड वाइस वर्सा सो जितना आइटम्स में ज्यादा वेरिएशन होगा मीन्स जितना जा, जितना ज्यादा उनमें गैप होगा उतना ही ज्यादा डिस्पर्शन होगा क्लियर अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो so, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है आपको सब्जेक्ट्स गिवन है इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल स्टडीज एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए गिवन है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी गिवन है तो यहाँ पर हमने दोनों ही स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए इन पाँचों सब्जेक्ट्स के अंदर अब हमने जब स्टूडेंट ए के मार्क्स का एवरेज निकाला तो हमारे पास एवरेज कैसे आया सबका टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि है फाइव तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ गए एट्टी सिमिलरली स्टूडेंट बी के मार्क्स हमने एवरेज निकाला तो कैसे सबका टोटल किया एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज़ फाइव तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया विच इज़ एटी अब देखो दोनों ही दोनों ही डेटा सेट में क्या है सेम मार्क्स निकल कर आए एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ए के भी एवरेज मार्क्स कितने आए 80 स्टूडेंट बी के भी एवरेज मार्क्स कितने आए 80 अब देखो स्टूडेंट ए के केस में देखो 80 मार्क्स आए हैं अब मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो होता है वो सेंट्रल वैल्यू होता है है ना और बाकी सारी वैल्यूज जो होती हैं वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व करती है मीन्स उसके आस होती हैं तो अगर आप देखो तो सारे मार्क्स स्टूडेंट ए के एट्टी के आस होंगे देखो सेवेंटी एट्टी सेवेंटी फाइव नाइन्टी ये सभी क्या है एट्टी के आस पास बट अगर आप स्टूडेंट बी के मार्क्स देखो उसका एवरेज मार्क्स तो निकल कर आ गए एट्टी बट क्या वो सारे मार्क्स एट्टी के अराउंड हैं देखो इंग्लिश के मार्क्स चलो हैं हिंदी के हैं मैथ्स के तो बिल्कुल ही दूर हैं एट्टी और हंड्रेड में कितना गैप है साइंस में भी कितना गैप है फिफ्टी फाइव और एट्टी सोशल स्टडीज़ फिर नाइन्टी एट्टी तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों ही स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स चाहे सेम आए बट स्टिल उनके जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, है ना आपस में कितना ज़्यादा वेरिएशन है और एवरेज के साथ कंपेयर करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो इस तरह से जब आइटम्स डेटा सेट के आइटम्स का एवरेज सेम आए बट उनमें कुछ वेरिएशन हो तो उस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए वी यूज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्लियर आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल डेनिस और डिस्पर्शन में सो so, अब हम
सही जैसे हमने भी देखा कि अगर हमने किसी डेटा सेट का एवरेज कैलकुलेट किया है तो वो कितना रिलायबल है कितना वो उस डेटा सेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए वी यूज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जैसे अभी हमने किया एवरेज मार्क्स निकाल तो लिए थे बट हमने देखा कि आइटम्स में वेरिएशन तो काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है इसलिए हमने वहाँ पर डिस्पर्शन का यूज़ करेंगे ठीक है सेकेंडली टू मेक कंपेरिजन रिगार्डिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डेटा सेट्स अब यहाँ पर कंपेरिजन करने के लिए जैसे हमने स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के मार्क्स को कंपेयर किया तो उनकी डेटा सेट्स की वेरिएशन कितनी है उसको कंपेयर करने के लिए हम डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं एंड थर्ड टू फैसिलिटेट अदर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन लाइक को रिलेशन रिग्रेशन तो जो और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन है जैसे कि को रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ होता है मतलब हम जो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं ना को रिलेशन और रिग्रेशन का तो उस फार्मूला में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के फार्मूलाज का भी यूज़ करते हैं तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली फर्स्ट इज एब्सोलूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड सेकेंड इज़ रिलेटिव एब्सोलूट जो होते हैं ना वो मीन्स उसी यूनिट में एक्सप्रेस किए जाएंगे जिस यूनिट में हमारा डेटा सीरीज होगी अगर हमारे डेटा सीरीज मार्क्स में है तो आंसर भी हमारा मार्क्स में आएगा इयर्स में है तो आंसर भी इयर्स में आएगा रुपीज़ में है तो रुपीज़ में के जीज़ में है तो के जी में ठीक है एब्सोलूट वो होता है रिलेटिव वो होता है जहाँ पर हम आ, ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमें दो डेटा सेट्स को कंपेयर करना हो ठीक है एंड यहाँ पर हमारा यूनिट्स में आंसर नहीं आता हम यहाँ पर जो इसको एक्सप्रेस करते हैं वो रेशो के फॉर्म में या तो करते हैं या परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं ठीक है तो यहाँ पर यूनिट्स का कोई रोल नहीं है ये बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपकी दो डेटा सेट्स हैं और एंड दोनों के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं एक की रुपीस में है ठीक है और एक की केजी में है इस तरह से तो जब दो डेटा सेट आपके पास हो आपको उन दोनों को कंपेयर करना हो उनकी यूनिट्स बिल्कुल डिफरेंट है फिर भी आप उनको कंपेयर कर सकते हो यूजिंग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन ठीक है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं तो यहाँ पर जितने भी आप निकालोगे ना कैलकुलेट करोगे फॉर्मूलाज निकालोगे वो सभी क्या होते हैं कॉफिशेंट्स होते हैं तो कॉफिशेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं जब हमें कुछ कंपेयर करना हो डेटा सेट्स को कंपेयर करना हो एंड वहाँ पर कोई यूनिट का यूज़ नहीं होता तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं हम इसमें रेंज कैलकुलेट करते हैं मेन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एंड कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये चारों जो है ना ये सारे क्या है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्योंकि ये उसी यूनिट में डिनोट होते हैं जिस यूनिट में हमारा डेटा सेट होता है वेर एज कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्योंकि इसमें हम ये हमारा रेशो या परसेंटेज के फॉर्म में डिनोट होता है एन एस तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंपेरिजन करना हो क्लियर सो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन क्या है हमारा रिलेटिव एंड बाकी चार क्या है एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्लियर सो डिस्पर्शन कहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें आइटम्स की वेरिएशन चेक करनी हो चाहे दोनों का एवरेज सेम आ जाए बट वेरिएशन कई बार डिफरेंट होती है तो उसके लिए हम डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं नाउ लेट अस कम टू मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस अब देखो कई बार क्या होता है कि दो डेटा सेट्स के मीन भी सेम आ गया ठीक है जो हमने एवरेज निकालो उसे मीन कहते हैं अरेथमेटिक मीन आपको मैंने बताया था ना कि सिंपल अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम अरेथमेटिक मीन बोलते हैं ठीक है तो अगर आपने दो डेटा सेट्स का मीन निकाला वो भी सेम आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो भी सेम आ रहा है बट स्टिल वो दोनों डेटा सेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न तो वो जो पैटर्न अगर उनका डिफरेंट आ रहा है तो वहाँ पर हम स्क्यूनेस का यूज़ करते हैं ठीक है तो वो स्क्यूनेस हमें क्या हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन उस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस क्या है अब स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है लैक ऑफ सिमिट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन तो अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में सिमिट्री नहीं है वो असिमेट्रिकल है इट मीन्स वहाँ पर क्या है स्क्यूनेस तो स्क्यूनेस क्या है डिग्री ऑफ असिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना सिमेट्री से दूर है उसमें कितनी ज़्यादा असिमेट्री है वो चेक करने के लिए वी यूज़ मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हमें दो बातें बताते हैं एक तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स ठीक है एंड सेकेंडली शेप ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो जब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जो कर्व मिलेगा उसकी शेप बताता है एक तो स्क्यूनेस सेकेंडली बताता है कि आइटम्स की जो वेरिएशन है वो मतलब तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव किस डायरेक्शन में जा रही है ठीक है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस भी हमारे एब्सोलूट होते हैं रिलेटिव होते हैं जै
तो सिमेट्री क्या होती है पहले तो हम ये देख लेते हैं सपोज हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो इस तरह की शेप का है राइट इसको बोलते हैं बेल शेप्ड ये बेल की शेप का है और इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये होता है सिमिट्री में विच मीन्स जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ना कर्व का 50% परसेंट आइटम्स लेफ्ट साइड में है एंड 50% परसेंट आइटम्स राइट साइड में है जब ऐसा होता है इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो एक बेल शेप का होता है तो यहाँ पर क्या है सिमिट्री है जब ये सिमिट्री नहीं होती वहाँ पर इसका मतलब स्क्यूनेस प्रेजेंट है सिमिट्री नहीं होने का मतलब क्या है कि जो कर्व की सेंट्रल पॉइंट होगा ना 50% परसेंट आइटम्स लेफ्ट और राइट साइड नहीं होंगी मतलब एक तरफ कम हो सकती है एक तरफ ज़्यादा हो सकती है कैसे एक तो ये केस हो सकता है कि आपकी देखो राइट साइड ज़्यादा जा रही है ना जो इसका मिड पॉइंट है कर्व का उसकी राइट साइड ज़्यादा जा रही है तो ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड एक होता है लेफ्ट साइड जब ज़्यादा जा रही हूँ कर्व इस तरह से बन रहा हो तो ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड तो इस तरह से जब सिमिट्री नहीं होती जो हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसकी आइटम्स में सिमिट्री नहीं है उनका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो या तो इस इस शेप का होगा या इस शेप का होगा इस शेप का नहीं होगा तो वहाँ पर क्या है स्क्यूनेस प्रेजेंट है तो बेसिकली स्क्यूनेस हम किस लिए यूज़ करते हैं कि आइटम्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए जैसे यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन है कि वो किस तरफ ज़्यादा स्कैटर्ड है सेकेंडली कर्व की शेप को जानने के लिए हमने यहाँ पे शेप देख ली ये पॉजिटिवली स्क्यूड शेप है ये नेगेटिवली स्क्यूड है है ना ये असिमेट्रिकल है इसमें सिमेट्री नहीं है क्लियर सिमेट्रिकल कहाँ होते हैं जहाँ पे दोनों ही तरफ 50% परसेंट आइटम्स होती हैं लेफ्ट साइड भी राइट right साइड भी क्लियर नाउ टाइप्स जैसे मैंने आपको अब बता दिए हैं कि टाइप्स ऑफ स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड को हम असिमेट्रिकल भी कहते हैं क्योंकि ये वहाँ होती है जहाँ पर असिमेट्री होती है पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होगा जहाँ पर जो कर्व की टेल होगी ना वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा बड़ी होगी एंड नेगेटिवली स्क्यूड कहाँ होगा जहाँ पे कर्व की टेल जो होगी वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होगी जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे क्लियर सो so, ये हो गए टाइप्स ऑफ स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देख लेते हैं कि स्क्यूनेस को मेजर करने के मेथड्स क्या हैं यहाँ पर हमारे पास मेथड्स हैं कार्ल पियर्सन मेथड बोलीज मेथड एंड कैलीज मेथड इन तीनों ने ही अपने अपने फॉर्मूलाज दिए थे स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए तो वो भी हम यूज़ uh, कर सकते हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए इन्हें अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में सो so, हमने सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या पढ़े थे अरिथमेटिक मीन पढ़ा था हारमोनिक मीन जोमेट्रिक मीन मीडियन एंड मोड ठीक है उसके बाद हमने डिस्पर्शन uh, के पढ़े थे डिस्पर्शन के हमने क्या पढ़े थे रेंज क्वार्टल डेविएशन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है एंड यहाँ पर हमने स्क्यूनेस के मेजर करने के क्या क्या मेथड्स पढ़े हैं कार पियर्सन्स मेथड बोलीज मेथड एंड कैलीज मेथड सो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस यानी असिमेट्री को चेक कर सकते हैं सो क्लियर गाइज तीनों में क्या डिफरेंस है सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्पर्शन में एंड स्क्यूनेस में एंड कैसे हम उन तीनों का अप्लाई करते हैं उन तीनों को यूज़ करते हैं टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स रिगार्डिंग अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डेटा सेट सो क्लियर गाइज आई होप आपको इन तीनों में तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा सो गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कॉमर्स टॉपिक यू इन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग